नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रुपाली चौहान एज्युकेशनल व्हिडिओ या माझ्या शैक्षणिक व्हिडिओच्या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आपण अभ्यास करत आहोत समग्र शिक्षा अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या माय इंग्लिश वर्क बुक या कार्यपुस्तिकेचा आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत इयत्ता पाचवीतील नव्या क्रमांकाचा घटक ओबिडियंट वन यापूर्वीचे इयत्ता पाचवीतील व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहायचे असतील तर या व्हिडिओच्या एंड स्क्रीनला मी त्या सर्व व्हिडिओंची लिंक दिलेली आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही ते सर्व व्हिडिओ पाहू शकता त्याचबरोबर जर तुम्हाला इयत्ता पहिली ते पाचवी पर्यंतचे इंग्रजीचे इतर व्हिडिओ पाहिजे असतील तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्या सर्व इयत्तांच्या लिंक दिलेल्या आहेत त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही ते सर्व व्हिडिओ पाहू शकता इंग्रजीबरोबरच आपल्याला यापूर्वी करूया मैत्री गणिताशी आणि शिकू आनंदे या देखील कार्यपुस्तिका उपलब्ध झाल्या होत्या त्या कार्यपुस्तिकेसंदर्भात जर तुम्हाला काही अडचणी असतील आणि माझ्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केला असेल तर त्या ठिकाणी प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्ही करूया मैत्री गणिताशी आणि शिकू आनंदे याचे व्हिडिओ पाहू शकता चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत टॉपिक नंबर टेन लेट्स ट्रॅव्हल या घटकासाठी लँग्वेज कॉम्पोनंट आहे कोडिंग अँड डिकोडिंग स्किल फोकस्ड रिडिंग अँड रायटिंग पेडागॉजिकल सजेशन्स इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर लर्निंग आउटकम फाईव्ह पॉईंट सेवन्टीन फिफ्टीन या घटकामध्ये जर आपण बघितलं तर एकूण टू ॲक्टिव्हिटी आणि एक एक्स्टेन्शन ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे ॲक्टिव्हिटी नंबर वन ऑब्झर्व द पिक्चर्स बिलो खादी द चित्राचे निरीक्षण करा या ठिकाणी आपल्याला एक चित्र दिलेलं आहे या चित्राचं आपल्याला बारकाईने निरीक्षण करून या ठिकाणी बघा खाली काही प्रश्न दिलेले आहेत त्यांची उत्तर आपल्याला शोधायची आहेत चित्रामध्ये बघा या ठिकाणी एक छोटस मंदिर आहे झाड त्याचबरोबर बारकाईने जर तुम्ही बघितलं तर या दिशेला गार्डन आहे राईट साईडला स्कूल आहे या बाजूला टेम्पल आहे जसं की सांगितलं इथं टेम्पल या ठिकाणी इकडं गार्डन आणि या बाजूला काय आहे स्कूल आहे स्कूलच्या बघा समोरच्या साईडला देखील असाच एक डायरेक्शन पोल दिलेला आहे यावर मार्केट राईट साईडला स्कूल फ्रंट साईडला स्टेशन लेफ्ट साईडला दिलेलं आहे आणि लेफ्ट साईडला काय आहे स्कूल बस आहे बघा आता यावरून आपल्याला प्रश्न आहे दिलेले फील इन द ब्लँक्स बाय चुझिंग द वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम द ब्रॅकेट बेस्ड ऑन द पिक्चर ऑब्झर्वेशन या पिक्चर ऑब्झर्वेशनवरून आपल्याला काही प्रश्न दिलेले आहेत त्यामध्ये योग्य शब्दाची आपल्याला काय करायची आहे निवड करून ते वाक्य पूर्ण करायचं आहे फर्स्ट सेंटेन्स द स्कूल इज डॅश डॅश द बस स्टॉप स्कूल बस स्टॉपच्या कुठल्या साईडला आहे बघा आता नंबर वन ऑप्शन दिलेले आहेत अपोजिट नेक्स्ट टू बिहाइंड द स्कूल द स्कूल इज अपोजिट टू बस स्टँड म्हणून या ठिकाणी काय शब्द येणार आहे अपोजिट नेक्स्ट सेंटेन्स द डायरेक्शन टू द डॅश डॅश इज शोन ॲट द राईट कॉर्नर ऑफ द पिक्चर पिक्चरच्या राईट कॉर्नरला बघा कशाची डायरेक्शन दाखवलेली आहे बस स्टॉप बघा बस तुम्ही बस स्टॉप बघितलं तर बस स्टॉप कुठल्या साईडला आहे लेफ्ट साईडला टेम्पल टेम्पल देखील कुठल्या साईडला आहे लेफ्ट साईडला त्यानंतर मार्केट तर बघा या ठिकाणी राईट साईडला मार्केट दाखवलेलं आहे म्हणजे आपला पर्याय असणार आहे मार्केट द गर्ल इज स्टँडिंग डॅश डॅश द स्कूल स्कूल गर्ल गर्ल इज स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑन बिलो इन फ्रंट ऑफ द स्कूल मुलगी शाळेच्या समोर उभारली आहे द गर्ल इज स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट सॉरी गेट नंबर फोर द झेब्रा क्रॉसिंग इज डॅश डॅश द रोड बिटवीन द रोड अक्रॉस द रोड इन द रोड द झेब्रा क्रॉसिंग इज इन द रोड न क्वेश्चन नंबर फाईव्ह द साईन पोस्ट इज डॅश डॅश द पोल ऑन विथ नियर द साईन पोस्ट इज 
ऑन द पोल त्यानंतर बघा ॲक्टिव्हिटी नंबर टू लुक ॲट द मॅप गिव्हन लुक ॲट द मॅप गिव्हन अँड राईट द अँसर्स टू द क्वेश्चन्स इन अ कम्प्लीट सेंटेन्स दिलेला नकाशा वाचा आणि त्या खादीर प्रश्नांची उत्तरे पूर्ण वाक्यात द्या आपल्याला या ठिकाणी एक नकाशा दिलेला आहे हा नकाशा आपल्याला काळजीपूर्वक बघायचा आहे आणि या नकाशावर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला या ठिकाणी खाली लिहायची आहेत बघा हा नकाशा जर आपण बारकाईने बघितला तर हा नकाशा आहे पुणे शहराचा या नकाशामध्ये दिलेल्या माहितीमध्ये बघा याच नावाने हॉस्पिटल दाखवलेलं आहे त्याचबरोबर असं जे फुलाचं ग्रीनमध्ये फुल काढलेलं आहे ते आहे बागेचं गार्डन सारस बाग शिवरकर गार्डन एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डन ओशो गार्डन अशा प्रकारचे गार्डन त्यानंतर हॉस्पिटल राजीव गांधी हॉस्पिटल त्याचबरोबर या ठिकाणी नाव दिसत नाही हॉस्पिटल किरकी अशा पद्धतीचे हॉस्पिटलची नावं कमांड हॉस्पिटल साऊथर्न कमांड त्याचबरोबर बघा माय जिओ स्टोअर स्टोअर देखील दिलेले आहेत ॲट आर टी ओ पुणे सिटी इंजिनिअरिंग कॉलेज ऑफ पुणे म्हणजे आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांना या नकाशाचं बारकाईने निरीक्षण करायला सांगायचं आहे त्यामध्ये असणारे हे जे काही लोगो आहेत त्या लोगोची आणि त्या ठिकाणांची ओळख विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यायची आहे विद्यार्थ्यांना ते ठिकाण कुठं आहे हे शोधण्याचं देखील आपण या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी मुलांमधून घेऊ शकतो म्हणजे विद्यार्थ्यांना नकाशा कशा पद्धतीने वाचन करायचं हे त्यांच्या आणखी लक्षात येतं यावर काही प्रश्न दिलेले आहेत बघा प्रश्नामध्ये पहिला प्रश्न आहे विच सिटी इज शोन इन द मॅप मग अशी सांगितल्याप्रमाणे सिटी कोणती आहे पुणे पूर्ण वाक्यात उत्तर लिहायचं आहे पुणे सिटी इज शोन इन द मॅप त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डज पी एस के स्टँड फॉर इन द मॅप नकाशामध्ये पी एस के कशासाठी आलेला आहे बघा पी एस के चा लॉंग फॉर्म पासपोर्ट सेवा केंद्र पी एस के म्हणजेच पासपोर्ट सेवा केंद्र पी एस के स्टँड फॉर पासपोर्ट सेवा केंद्र क्वेश्चन नंबर थ्री नेम एनी टू गार्डन इंडिकेटेड इन द मॅप या ठिकाणी कोणत्याही दोन गार्डनची नावं जसं की उदाहरणार्थ सारस बाग ओशो गार्डन एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डन शिवरकर गार्डन या चार गार्डनची नावं या ठिकाणी दिलेली आहेत त्यापैकी कुठल्याही दोन गार्डनची नावं जसं की मी उदाहरणार्थ सारस बाग आणि शिवरकर गार्डन या दोन गार्डनची नावं या ठिकाणी लिहिलेली आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हाऊ मेनी हॉस्पिटल्स आर शोन इन द अबोव मॅप मॅपमध्ये एकूण किती हॉस्पिटल दाखवलेली आहेत बघा यच रेड्समध्ये यच ही आहेत हॉस्पिटल या ठिकाणी जर तुम्ही पूर्ण नकाशा बघितला नंबर वन टू थ्री आणि फोर नकाशामध्ये एकूण देअर आर फोर हॉस्पिटल्स शोन इन द अबोव मॅप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाईव्ह विच प्लेस वुड यू लाईक टू व्हिजिट व्हाय आय वुड लाईक टू व्हिजिट फोर्ट्स मला का कशाला भेट द्यायला आवडेल किल्ल्यांना फोर्ट्स किल्ले कशासाठी त्याचं कारण आपल्याला पुढे लिहायचं आहे बिकॉज फोर्ट्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टँड द हिस्ट्री ऑफ अवर अँसिस्टर्स पूर्वजांचा इतिहास करण्यासाठी आपल्याला किल्ल्यांची मदत होते आणि म्हणून मला किल्ल्यांना भेट द्यायला आवडेल बघा अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी नंबर वन आणि ॲक्टिव्हिटी नंबर टू बघितलेली आहे त्यानंतर एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटीमध्ये से द इन्स्ट्रक्शन्स अलाउड टेल युअर फ्रेंड्स टू फॉलो देम खालील सूचना मित्रांना मोठ्याने द्या आपल्याला काही सूचना दिलेल्या आहेत त्या आपल्याला मोठ्या आवाजात आपल्या मित्रांना काय करायच्या आहेत द्यायच्या आहेत प्लीज घेऊ मी अ बुक टर्न राईट अँड वॉक टेन स्टेप्स रेज युअर लेफ्ट लेग अँड हॉप इन युअर प्लेस जम्प अप हाय फॉर थ्री काउंट्स रोटेट युअर हेड फ्रॉम लेफ्ट अँड राईट अशा प्रकारची इन्स्ट्रक्शन्स आपण आपल्या मित्रांना द्यायची आहेत आणि त्यांना ती फॉलो करायला लावायची आहेत त्यानंतरची नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी ड्रॉ अ मॅप फ्रॉम युअर होम टू स्कूल 
in the space below and label five important places you pass every day color your creation tumche ghar te shala yacha nakasha kada va tyat rastyavaril panch mukhya sthale dakhva baga yamadhe apan yapurvi cha nakasha madhe je baghitlela asel tar ya thikani kutlyahi ekhadya mahatvacha thikana cha jase ki baga ya thikani store dakhulela ahe dawakhana dakhulela ahe kiwa ekhada temple dakhulela ahe mandir ya thikani अशा पद्धतीची महत्वाची स्थळं आपल्याला या ठिकाणी काय करायची आहेत नकाशा तयार करत असताना दाखवायची आहेत या ठिकाणी बघा एक उदाहरण म्हणून मी एक थोडक्यात शॉर्टमध्ये या ठिकाणी काढलेलं आहे परंतु तुम्ही काढत असताना व्यवस्थित डायरेक्शननी नकाशा तयार करायचा आहे यामध्ये सुरुवातीला बघा आपल्याला काय सांगितलेलं आहे आपल्या घरापासून ते शाळेपर्यंत आपल्याला काय करायचं आहे नकाशा तयार करायचा आहे जसं की या ठिकाणी घर आहे इथून थोडंसं पुढं गेल्यानंतर या ठिकाणी एक मंदिर लागतं म्हणून या ठिकाणी मंदिराचं चित्र काढलेलं आहे त्यानंतर थोडंसं स्ट्रेट गेल्यानंतर या बाजूला एक मेडिकल लागतं अशा पद्धतीनं आपल्या घरापासून शाळेपर्यंत जाण्याच्या रस्त्यामध्ये असणारी पाच ठिकाणं आपल्याला काय करायची आहेत या ठिकाणी दाखवायची आहेत या ठिकाणी एक जनरल स्टोअर आहे तीन त्यानंतर बघा या ठिकाणी गार्डन आहे या ठिकाणी एक मोठ हॉटेल आहे लोकसेवा हॉटेल अशा पद्धतीची बघा या ठिकाणी कोणत्याही महत्वाच्या पाच ठिकाणांची नोंद तुम्हाला त्या तयार केलेल्या नकाशामध्ये दाखवून व्यवस्थितरित्या आकर्षक नकाशा तयार करायचा आहे त्याला छान पद्धतीने रंगवून नकाशा तयार करायचा आहे अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये दोन ॲक्टिव्हिटी आणि एक्स्टेन्शन ॲक्टिव्हिटी कशा सोडवायच्या या संदर्भात माहिती घेतली यानंतरच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण टॉपिक नंबर इलेवन माय रुटीन अभ्यासणार आहोत